കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾ ജീവനക്കാർ കേരളത്തിന് പുറത്തുള്ള കേരളത്തിൻ്റെ അഭ്യുദകാംക്ഷികൾ നാലായിരത്തി പരം കോടി രൂപ സംഭാവനയായിട്ട് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്ക് തരികയുണ്ട് ഇത് സമാന്തരമില്ലാത്തൊരു അനുഭവമാണ് ഇതിൽ അസൂയം കൊണ്ടുള്ള ചില കുബുദ്ധികൾ ഈ പണം സർക്കാരെടുത്ത് ദുരുപയോഗിക്കുകയാണ് ധൂർത്തടിക്കുകയാണ് എന്നെല്ലാം പ്രചരിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് സർക്കാരിനെ സഹായിക്കരുത് സർക്കാരിനോടൊപ്പം നിൽക്കരുത് മാറി നിൽക്കണം എന്നൊക്കെയാണ് ഇവർ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇത് കേരളത്തിൽ പുതിയ പ്രതിഭാസമാണ് കേരളത്തിൻ്റെ മുഖ്യധാര രാഷ്ട്രീയത്തോട് കേരളത്തിൻ്റെ നന്മ മനസ്സിനോട് ചേർന്ന് നിൽക്കാത്ത ഒരു പുതിയ വിഭാഗം കേരളത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതിലൂടെ വ്യാഖ്യാനങ്ങളാണ് ഒരു കാര്യം ധനമന്ത്രി എന്ന നിലയിൽ വ്യക്തമാക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ഈ പ്രളയ സംഭാവനയെ ലഭിച്ചിട്ടുള്ള ദുരിതാശ്വാസ പണത്തിൽ നിന്ന് ഒരു പൈസ പോലും പ്രളയ ദുരിതാശ്വാസ എടുത്ത് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം ഈ പണമെല്ലാം വരുന്നത് ഓൺലൈനായിട്ടോ ചെക്കായിട്ടോ ഡ്രാഫ്റ്റായിട്ടോ വരുമ്പോൾ തന്നെ അത് സ്വകാര്യ ബാങ്കുകളിൽ സർക്കാരിൻ്റെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് പോകണം ട്രഷറി പോലും അല്ല ട്രഷറിയിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ബേസ് മീൻസ് വേറെ വല്ലതിനൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചാലോ അതുപോലും വേണ്ടെന്ന് വെച്ച് ബാങ്കുകളിൽ അക്കൗണ്ട് തുറന്നിരിക്കുകയാണ് അതിലേക്ക് ഓൺലൈനായി പോകുന്നു ഓൺലൈനായിട്ട് മാത്രം അതിൽ നിന്ന് മാറ്റാനും പറ്റും അത് മാറ്റണമെങ്കിൽ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് ഒരു മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപയുടെ അധികമുള്ള കാര്യത്തിൽ തീരുമാനിക്കാൻ പറ്റില്ല അതിന് ക്യാബിനറ്റ് തീരുമാനം വേണം റവന്യൂ വകുപ്പിൻ്റെ ഉത്തരവ് വേണം അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഫിനാൻസ് സെക്രട്ടറിയുടെ പേരിലുള്ള അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് പണം ഓൺലൈനായിട്ട് മാറ്റി കൊടുക്കപ്പെടണം അപ്പോൾ പലരുമൊക്കെ വിളിച്ച് ചോദിക്കും പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ തുടർച്ചയായിട്ട് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒരു മരിച്ചുപോയ ഒരു ബഹുമാനപ്പെട്ട എം എൽ എയുടെ കടം വെട്ടിയത് ദുരിതാശ്വാസ നിധി എന്നല്ലേ അതുപോലെ ചിലരുടെ കടങ്ങൾ വെട്ടുന്നത് ദുരിതാശ്വാസ നിധി നിന്ന് പണം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ഈ പണമല്ല ദുരിതാശ്വാസ നിധിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലാ വർഷവും നൂറുനൂറ്റമ്പത് കോടി രൂപ ബഡ്ജറ്റിൽ വെക്കും പിന്നെ ഫലത്തിൽ നൂറുനൂറ്റമ്പത് അല്ല പിന്നെയും മുന്നൂറ്റമ്പത് ഇരുന്നൂറ് കോടി രൂപ ബഡ്ജറ്റിൽ നിന്ന് അഡീഷണൽ ഓതറൈസേഷൻ നൽകും ആ പണം ഇതുമായിട്ട് കൂട്ടിക്കുഴച്ചിട്ടില്ല അത് വേറെ വെച്ചിരിക്കുക ട്രഷറിയില അതിൽ നിന്ന് എല്ലാ കാലത്തും സർക്കാരിൻ്റെ തീരുമാനപ്രകാരം ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് പണം നൽകാറുണ്ട് അതുകൊണ്ട് പ്രളയ ദുരിതാശ്വാസ നാട്ടുകാർ നൽകിയ സംഭാവന ഇന്ന് ഒരു പൈസ പോലും വേറെ കാര്യങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല അപ്പം ചിലരിപ്പോൾ ചോദിക്കുന്നത് ഈ പണം ഫിക്സഡ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ഇട്ടിരിക്കല്ലേ എന്നുള്ളതാണ് ചെലവുകൾ ഇനിയും വരുന്നേ ഉള്ളൂ കൃഷിക്കാരുടെ വായ്പകൾ സംരംഭകരുടെ വായ്പകൾ കുടുംബശ്രീ കൊടുത്ത വായ്പകൾ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ പലിശ സർക്കാർ നൽകണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പണി പൂർത്തിയായിക്കൊണ്ടിരിക്കാൻ ശേഷം വീട് പുതിയ വീടുകൾക്കുള്ള പണം പൂർത്തിയാ പൂർണ്ണമായിട്ട് നൽകും അതിനുള്ള പണി ഇനി നൽകാനുണ്ട് അതുപോലെ റോഡുകളുടെ മെയിൻ്റനൻസിന് പണം ആ ബില്ല് വരുമ്പോഴല്ലേ കൊടുക്കേണ്ടതുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത് ഭാവിയിൽ ഓരോ മാസം എത്ര ചിലവ് വേണ്ടി വരുമെന്ന് കണക്കാക്കി നമ്മൾ മൂന്ന് മാസം ആറ് മാസം ഒരു വർഷം കാലയിൽ ഫിക്സഡ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ഇടും അതിടാതെ സേവിങ്സ് ബാങ്കിൽ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ബാങ്കുകാർക്കാരുടെ നേട്ടം മൂന്ന് ശതമാനം പലിശ വന്നു വെച്ചാൽ മതി ഇതാകുമ്പോഴത്തേനും ഏഴ് എട്ട് ശതമാനം പലിശ വരും അപ്പോൾ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അറ്റ് ഇത് പണം ഫിക്സഡ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ഇട്ട് അതിൻ്റെ പലിശ സർക്കാർ വാങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നൊക്കെയാണ് പ്രചരണം ശുദ്ധ സംബന്ധമാണ് ഇതിൻ്റെ പലിശ പോലും സർക്കാർ തന്നെ ലാഭിക്കേണ്ടാവില്ല ദുരിതാശ്വാസ നിധിയുടെ അക്കൗണ്ടിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും ഇത്തരം ദുഷ്പ്രചരണങ്ങളിൽ നേരത്തെ ഒരു പിൻവാങ്ങണം കേരളത്തോടൊപ്പം നിൽക്കാൻ തയ്യ